Hi students, in the class we will discuss about 12th standard volume 2 unit number 14 that is biomolecules lesson or topic learn that is enzyme in the class if you are watching the channel subscribe and click the bell button whenever we upload videos you will get notification if you have any doubts or any topics in the topic section in the comment section we will upload very soon. Now let us talk about enzyme and enzyme action. This is the biomolecules. This topic is electrochemistry. This is the topic of chemistry in everyday life. This is the topic of enzyme. That is the lesson we will learn about biomolecules. It is relevant to biochemistry. That's why the lesson is biomolecules. The enzymes are coming from the biochemical reaction. So, biochemical reaction is an important phenomenon. Enzyme action is coming from the enzyme. Enzymes are coming from the enzyme. There is organic part and nitrogen part. We use the biological process. We use the biocatalyst. Enzymes are coming from the enzyme. Usually, AAC is the most important thing. If you look at the enzymes, the name of the enzyme is the last three letters. AAC is the most important thing. AAC is the most important thing. If you look at the enzyme, you can see it. If you look at the OAC, it is the carbohydrate. Now, we will discuss this. It is a biochemical catalyst which is produced by cell for biochemical reaction. This is nitrogen. NH2 group இருக்கு இது ஒரு protein கொடு சொல்லாம் protein நான் உள்ளுத் தெரியும் அதில் amino acids இருக்கும் protein செப்படி form வாது due to combination of amino acids amino acids அல்லாம் ஒன்ன சேந்துச்சி அப்படினா protein கடிக்கும் so இந்த enzyme என்றது a type of protein it is a special protein கொடு சொல்லாம் என்ன அந்த protein அப்படின்றது இங்க என்ன வேல செய்யது ஒவ்வுரு reactionலியும் அதைத்தான் நான் சொல்லிருக்கும் எவ்வளோ ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கு என்சைம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எபவுட் டென் பவர் ஃபைவ் அவ்வளோ ஸ்பீடப் பண்ணுது ரியாக்ஷனை எப்படி இந்த ரியாக்ஷனை ஸ்பீடாக மாற்றுது சீக்கிரமாக எப்படி ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்குது எப்படின்னா பை ரிடியூசிங் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜினா நமக்கு தெரியணும் என்னன்ட்டு அப்போ தான் இதனுடைய என்சைம் ஆக்ஷனை புரிஞ்சிக்க முடியும் வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்ரான் இன் திஸ் வீடியோ இட் செல்ஃப் Enzymes பாத்துங்க அப்படினா, highly specific. Enzymes are highly specific in nature. Due to this, reaction allowed within the cell. Cellுக்குளி நரிய reaction அடகுது. Highly specific in nature. அப்படினா, என்ன meaning? ஒரு சில enzyme, ஒரு சில reaction மட்டும் யுச் பண்ணம் முடியம். ஒரே enzyme வைச்சிட்டு எல்லாம் chemical reaction யுச் பண்ணம் முடியாது. அதத்தா இந்த specific அப்படின்று termுக்கு meaning. ஒரு particular reactionுக்கு particular enzyme தாம். அதை என்சைம் வைச்சட்டு இன்னோரு ரியாக்சின் செய்யலாம் அப்படினா முடிவே முடியாது அப்போம் ஒரு என்சைம் ஒரியே ஒரு ரியாக்சின் மட்டுந்தான் யுச் பண்ணும் இந்த என்சைம் தான் catalyst act பண்ணும் அல்லா இதுக்கு பெரு biocatalyst அப்படின் சொல்லும் biological processல biochemical reactionல யுச் பண்ணக்குடிய நீங்கள் statement அவே எல்திக்கலாம் carbonic acid எப்படி வாட்டராம் வருது in the presence of carbonic anhydrase இது AAC அப்படின் முடியது carbonic anhydrase அதை மரி இன்னோரை example sucrose பாத்து என்ன hydrolysis பண்டுரும் in the presence of sucrase இங்கு பருங்க AAC இன் முடியதாம் இதல் வருக்குடிய 2 units என்ன அப்படின் hydrolysis பண்ணமது glucose and fructose இது நாம் biomolecularsல் learn பண்ணும் that is carbohydratesல இப் பட்து lactose இருக்கு, அதை hydrolysis பண்டுராய் இந்தி presence of lactase அதல வருக்குடிய ரண்டு விதம்மான monosaccharide என்ன அப்படின்ன, glucose உம் galactose உம் now let us discuss about enzyme action எப்படி வந்து enzyme வந்து biochemical reactionல enzyme வடு function எப்படி இருக்கு அப்படி நாம் வாட் discuss பண்ணலாம் நாம் உன்னையே சொல்லிட்டாம் உளுக்கு enzymes அப்படின்து ஒரு biocatalyst அப்படின் ச used for biochemical reaction அது வந்து ரம்ப specific என்று சொன்னான் அதுக்கு meaning சொல்லிட்டாம் உளக்கு ஒரு particular reaction அந்த particular enzyme தான் use பண்ணம் முடியம் 
ஒரே என்சைம் வச்சுட்டு வேறு வேறு ரியாக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ரிடியூஸ்டு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்பீட் பிரேக்கர் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வண்டியில் நம்ம போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி அப்படியே மேலே ஏறி இறங்குவோம் வண்டியோடைய ஸ்பீடை குறைச்சிக்கிறோம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே போய் டக்குன்னு மூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்போது ஸ்பீட் பிரேக் அதனுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக போகிறோம் ரேட் அதிகமாக இருக்குது வேகம் அப்படின்றது ரேட்டு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்ம வண்டியில் போகிற ஸ்பீடாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்பீட் பிரேக்கர் சின்னதாக இருக்கும்போது டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணிடுறோம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் பெருசாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி மெதுவாக போகிறோம் அப்போது ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஒவ்வொரு ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்டாக மாறணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தாண்ட வேண்டியதாக இருக்குது அதை தான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்டாக மாறும் ஸோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாற முடியும் அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்குல்ல அது அதிகமாக இருக்குதுன்னா ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாற வாய்ப்பே இல்லை அப்போ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி மினிமைஸ் பண்ணால் ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாறும் எப்படி ஸ்பீட் பிரேக்கோடய சைஸை சின்னது பண்ணால் நம்ம ஸ்பீடாக மூவ் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கம்மி பண்ணால் ஈஸியாக ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாறிடும் ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இங்கே என்சைம் கேட்டலிஸ்ட் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இல்லைனா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஹை ஜம்ப் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஹை ஜம்ப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜம்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா எல்லோரும் அது தெரிஞ்சது தான் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹை ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக ஜம்ப் பண்ண முடியாது இப்போ அதே நான் டிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணுறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணலாமா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்க இருக்க இது அதிகமாக இருக்குது இது கம்மியாக இருக்குது இது அதை விட கம்மியாக இருக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக கம்மியாக நான் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா இதைத்தான் ஆக்டிவேஷன் என்னச்சு இஏ நம்ம சொல்லவும் இல்லையா கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸில் இருக்குது ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா இஏ ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஜம்ப் பண்ண முடியாது ஸோ ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாறாது அப்போ ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாறணும் அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுச்சு கம்மியாக இருந்தால் பாசிபிள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ரியாக்டண்ட் ஈஸியாக ப்ராடக்டாக மாறலாம் ஸோ அதுதான் இந்த என்சைம் கேட்டலிஸ்டோட வேலை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுச்சு கம்மி பண்ணிடுது கம்மி பண்ண உடனே ரியாக்டண்ட் ஈஸியாக ஜம்ப் பண்ணி ப்ராடக்டாக மாறிடுது ஸோ ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்டாக மாறணும் அப்படின்னா இது ஒரு எனர்ஜி பேரியர் இதை வந்து ஜம்ப் ஆகணும் அதை தான் நான் ஸ்பீட் பிரேக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அது மினிமைஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மினிமைஸ் பண்ணுற வேலையை யார் செய்கிறாங்க நம்ம என்சைம் செய்யுது ஸோ இட் இஸ் ஏ குட் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கிறதுல இதுதான் பெஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நார்மல் கேட்டலிஸ்ட்டை விட இந்த என்சைம் கேட்டலிஸ்டில் இன்னும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாகிடுது நவு லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் த ரியாக்ஷன் என்சைமும் நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட்டும் நான் சப்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்கிறது இங்கே ரியாக்டண்ட் ஒரு என்சைம் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டோட கம்பைன் ஆகுது கம்பைனாக என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுக்குது என்சைம் இன்னு எடுத்துக்கலாம் சப்ஸ்ட்ரேட்டை எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஏதோ ஒரு ரியாக்டண்ட் யார் ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அந்த ரியாக்டண்ட் என்சைம் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் தே ஆர் ரிவர்சபிள் இன் நேச்சர் நவ் லெட்டர் சார் டிஸ்கஸ் த மெக்கானிசம் பிட்வீன் த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் என்சைம் அண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் இப்போ பாருங்கள் ஒரு என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட கம்பைன் ஆகும்போது ஒரு என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை கொடுக்குது இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிரேக்கெட் போட்டாவே இது அன்ஸ்டேபிள் இது ஈஸியாக ப்ராடக்டாக மாறிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் இம்மிடியட்டாக ப்ராடக்டாக மாறிடுது ஏன்னா ஆக்டிவேஷன்
அந்த கீ லாக் மாடலில் நான் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் எக்ஸாம்பிள் இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீ லாக் இது நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக டே டு லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது தான் கீயை கொண்டு போய்ட்டு நம்ம லாக்கில் போட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் ஆகிடும் சில கீயை நம்ம செட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓப்பனே ஆகாது உள்ளே ஃபிட்டே ஆகாது ஃபஸ்ட்டு ஸோ எந்த கீ நல்லா ஃபிட் ஆகுதோ லாக்கில் அதுதான் ஓப்பன் ஆகும் டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே மெக்கானிசமாக நாங்கள் சொல் கொடுத்துருக்காங்க இது கீ இதை தான் சப்ஸ்ட்ரைட் ரியாக்டன்னு சொல்கிறோம் இது இது என்சைம் இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் நடக்கும் இல்லை கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை இடிக்குது அப்படின்னா நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இல்லை அதே மாதிரி தான் இங்கே ரியாக்ஷன் நடக்காது ஸோ இது ரொம்ப ஏசி ஸோ எப்போவுமே சப்ஸ்ட்ரேட்டும் என்சைமும் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகணும் லைக் இப்போ ஸ்க்ரூ எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நல்லா கரெக்டாக போய் டைட்டாக பிடிச்சிக்குது அந்த மாதிரி இந்த கீயும் லாக்கும் நல்லா ஃபிட் ஆகிடணும் ஸோ தட் ஈஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வி வில் கண்டினியூ ஃபர்தர் வீடியோஸ் இன் த சேம் லெசன் பயோமாலிகல்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்